。来，媳妇儿，给你吃。<笑>吃吃吃，你就知道吃。让你做个饭，你每次都是火锅。打他！那、啊、你说吃啥嘛？你上了一天班，我也上了一天班。你不要把不上班的开心带到家里来，行不行？你上班受气了，你回来在家里撒啥气？你给谁撒气啊？我比你下班早十分钟，我回来给你把饭做了还不行吗？你们就得下班回家，又带孩子，又做饭，啥都干。人家说你给谁撒气啊？你回来给我撒啥气啊？撒气啊！你还能吃吃不能吃了，滚！老婆不是不想吃火锅，这是明显又在工作室受气了。回家拿我当出气筒，我要是不安慰她，反而和她吵，那她一定更委屈。关键还解决不了问题，她在工作中的不开心全就都转嫁成家庭的不幸福。我认为我应该多包容她，多理解她，多安慰她。换一种语气和态度和他沟通，结果应该完全不同。正确的沟通方式。来，媳妇儿，快吃。<笑>吃吃吃，你每次就知道吃、啊。让你做个饭，每次都是火锅。哎呀，咱不都半个月没吃火锅了吗？我专门给你做的。你是不是在公司里边又受气了？回来给我撒气呢？以后你们公司里边谁在惹你，你跟我说，老公替你去揍他，让他欺负你。<笑>快吃，别生气了，赶紧吃。我专门给你做的火锅，咱们都半个月没吃了，快吃，听话。你看，老公专门给你做的，香的很，你尝。嗯嗯嗯嗯。以后啊，谁在惹你不开心，你回来你跟我说，我给你做火锅吃。<笑>快吃，快吃，快吃，别生气了啊！<笑>以后你再生气了，你就给我说。回家你不需要做饭，也不需要洗衣服，做饭洗衣服都包给我了。毕竟我比你早下班十分钟嘛，是吧？<笑>你看我再给你出点毛病。哎呀，哎，给你，都给你，多<笑>吃，别生气了。我再给你猜一把毛病。你行了，你少猜点，那毛病毛病那么贵的，你不贵。你咱贵是因为我们走菜市场买的。这不直接从厂家买过来的。哎呀，媳妇儿，明天我给你们这个火锅做个毛鞋吧，再蒸个米饭啊、哦。明天你下班回来啥都不用干，你下班赶紧回来就行。我给你做饭啊、哦，别生气了啊、哦。哎呦我的妈！媳妇儿，吃饭。来了，来了。<笑>啥情况？这么多鸡蛋！爸爸，你每天都吃不到，吃的，要不咱们还是换一下吧？<笑>爸爸不想换，我不想吃，<笑>我这里面有好吃的。还<笑>是吃个鸡蛋，我就不客气了。不客气，不客气，你吃，你吃。隔着盆子，我都能闻见猪蹄的香味。<笑>老婆吃鸡蛋的速度应该比我家养的老母鸡下的还要快。<笑>啊，真香、啊！这面条看着很好吃，不过这好吃也没我的猪蹄好吃。再给你拍一口，先让他吃饱，避免一会儿抢我的猪蹄吃。吃面不吃饭，香味少一半。<笑>你吃完了？啊，吃饱了。<笑>我有好吃的了，你看我给你变个魔术，我这是大冰淇儿。<笑>哎，啥都没有。<笑>爸爸，你们这个吧。滚！妈妈给。哎呀。<笑>大哥，嗯，懵了吧？嗯，好像。趁老公还没来，赶紧把牛肉藏起来，等会留着自己吃。老婆又开始吃独食了，看我一会儿怎么收拾你。把鹌鹑蛋和牛肉放一起，用它迷惑一下可爱的老公。老公吃饭了，来喽！你把好吃的全藏进碗里，不行我得想个办法吃他那一碗。嗯
你这光吃面，你也不弄点水啊啥的。我给你拿。别以为我不知道，其实我都看见了。谢谢啊、哦。这个大学生。啊、鸡蛋好像被他吃了，鸡蛋怎么变成鹌鹑蛋了？好家伙、啊，媳妇的套路又升级了，不行我还得换回来。你就弄这么两个蒜啊？你再去拿点蒜，这么两个蒜能够吃吗？你这个蒜屁吃多了。这次肯定不会再搞错了。嘿嘿。嗯、啊，真香！哎，<笑>老公又趁我不在把碗给换了，吃个饭换来换去的真讨厌。嗯。<笑>你不要狂的太早，一会有你后悔的。你那两个鹌鹑蛋还没这蛋大吧？<笑>哎，光阴是几个蒜，吃面不吃蒜，香味少一半。啊，我的牛肉啊！啊，哎，这啥？媳妇儿，这套路升级的也太高了吧？怎么还有牛肉呢？你以为啊？嗯，来，给我吃个。想得美！放在你面前你不吃。嗯。哦，爸爸说让我配合他整妈妈，然后就可以带我去动物园看真的母老虎。给老婆把饮料换成醋，再来罐芥末，也让他尝尝芥末的厉害。胡椒粉是我特意给媳妇买的。搅拌搅拌更均匀。哎呦我的妈！你干啥嘛？哎呦！对不起妈妈，爸爸答应我去游乐场。你吃饭，你在这干啥嘛？来媳妇儿，给你爱吃的毛肚。媳妇儿又开始发威了，先用好吃的把他嘴堵上。<笑>嗯，不吃，放在家叫我吃呢，不是辣椒。对媳妇儿热情一点，先迷惑他。<笑>来，媳妇儿，给你吃啊，你喜欢吃多吃点。老公平时最爱吃独食了，今天怎么这么好？<笑>不行，我得想办法问问儿子怎么回事。老公，你再去拿拿点毛肚，这不够吃呀！先把媳妇稳住，<笑>一会儿才能看到狼狈的样子。<笑>哎呀，这里面放啥呢？没放呀，没放呀。你告诉妈妈，妈妈下午带你滑冰出去玩。放醋、芥末，还有鸡，还有胡椒粉。哎呦我的妈！来哦。去个滑雪场，你儿子就把你出卖了。一会看谁能笑到最后。去过网咖，就得越请又贴心，才能迷惑他。跟你媳妇，你看，干一杯啊！行，可以啊，一口没啊？啊，感情深，一口没。爸爸，对不起呀、啊，滑雪场好玩呀、啊。<笑>